Willkommen zurück in der Kryptorentnet zum heutigen Video. Heute schauen wir uns mal an, ob sich das Sparen mit Aktien und ETFs lohnt. Viel Spaß! Beim Schauen. Das neue Jahr steht vor der Tür und dementsprechend neues Jahr, neues Glück und wir möchten von Jahr zu Jahr besser und natürlich auf dem Kanal auch reicher werden. Dementsprechend schauen wir uns heute mal an, ob man mit Aktien und ETFs überhaupt Geld vernünftig anlegen kann, ob sich das Ganze noch lohnt, ab wann sich das Ganze lohnt und ich stelle dir einen Plan vor, den ich habe, dazu aber am Ende natürlich mal mehr. Aktien wirst du kennen, das sind am Ende des Tages. Unternehmensanteile, ETFs sind dann einfach Fonds im Endeffekt, die aber nicht durch einen Menschen gemanagt sind und teuer sind, sondern eben computergestützt sind und so deutlich günstiger sind. Du siehst auch einmal hier einen Dividendekalender, das Ganze findest du auf dem Aktienfinder. In Amerika, aber auch zum Beispiel Kanada ist es so, dass die Unternehmen quartalsweise Dividende ausschütten. Du siehst dann zum Beispiel in der Schweiz, aber auch in Deutschland jährlich und du siehst auch hier unten einen schönen Kalender, den du mit den Filtern selber bearbeiten kannst und dann schauen kannst, bis wann musst du investiert sein. Das sind immer die blauen Glocken und wann es eben eine Dividendezahlung gibt und ich muss ehrlicherweise sagen, gerade so amerikanische Aktien, die quartalsweise oder sogar monatlich Dividende zahlen, haben es mir ein wenig angetan. Ich bin in Aktien investiert, jedoch im Vergleich zu Kryptos sehr gering und möchte 2024 Aktien, aber auch ETF ein wenig mehr unter die Lupe nehmen und wenn du möchtest, dich auf die Reise mitnehmen. Wenn du also Interesse hast, mit mir so ein Portfolio aufzubauen, dann lass es mich gerne wissen. Schreib es auch in die Kommentare, damit ich weiß, dass da Interesse besteht. Auch gerne liken das Video, dann weiß ich, okay, das Interesse ist da. Wir bauen gemeinsam ein Portfolio auf und du wirst sehen, ob sich das Ganze für dich möglicherweise lohnt. Über Trade Republic haben wir schon öfters gesprochen. Das Ganze kann ich dir nur wärmstens empfehlen, weil ich das Ganze gerne selber nutze. Unter anderem, weil es aktuell einfach 4% Zinsen auf das Geld gibt, was man noch nicht investiert hat. Jetzt gibt es eine Freund wirbt Freund Aktion und so kann man bis zu 8% Zinsen auf das Jahr gesehen bekommen und zusätzlich gibt es einen 20 Euro Bonus. Dementsprechend, wenn du sagst, du bist noch nicht bei Trade Republic, du willst die 4 bzw. 8% mitnehmen, die 20 Euro auch und vielleicht so wie ich in Aktien und ETFs investieren, dann kann sich das Ganze lohnen. Das Ganze ist wie gesagt meine eigene Empfehlung, meine eigene Meinung und keine platzierte Werbung von Trade Republic oder sonst wem. Auch sonst natürlich das wichtige Disclaimer das Ganze ist weder eine Anlageberatung noch eine Anmeldeberatung noch sonst irgendwas. Du musst selbst entscheiden, wie du hier vorgehen möchtest. Ich werde dir meinen Weg am Ende des Videos natürlich einmal grob vorstellen und bin dann auf dein Feedback gespannt. Kommen wir jetzt aber zu der Frage, lohnt sich das Investieren überhaupt? Dazu habe ich hier einmal von iShares, kennst du wahrscheinlich, weil es zu BlackRock dazu gehört, einen ETF-Sparplanrechner. Wie funktioniert das Ganze? Du kannst dir einmal auswählen, wie viel Geld hast du einmalig investiert. Wir sagen jetzt einfach mal 0. Wir möchten bei 0 Euro starten und dann kannst du hingehen und dir aussuchen, wie viel möchtest du hier investieren. Das Ganze monatlich jetzt an dem Beispiel und wir gehen jetzt einfach mal hin und sagen 20 Euro, weil 20 Euro, da will ich keine Ausreden hören. 20 Euro kann sich jeder leisten. Das ist von mir aus einmal Megas, zwei Schachteln kippen, egal. 20 Euro kriegt man im Monat irgendwo irgendwie zusammengekratzt, auch wenn es aktuell schwer ist, weil natürlich die ganzen Steuern, natürlich aber auch die Inflation und die Menschen damit natürlich zu kämpfen haben. Du siehst auch hier, man legt das Ganze auf den MSCI World an, was durchschnittlich 8,65% sind. Wir können das Ganze natürlich hier auch mit weniger rechnen, weil wir einfach pessimistisch sind und wir gehen auf 5%. Und du siehst, wenn wir das Ganze auf 5 Jahre anlegen, dann hättest du von dir 1200 Euro zurückgelegt. Natürlich, wenn die Kurse schwanken, ist es weniger, wenn die Kurse steigen, ist es mehr, aber wir sind Pi mal Daumen bei 1200 Euro und du siehst, du hättest nach fünf Jahren gerade mal eine Rendite von 156 Euro. Wenn man als langfristiger Anleger hingeht, dann sind aber die 1200 Euro im besten Fall auch mehr geworden und dann hast du eben am Ende des Tages nicht die knapp 1400 Euro, sondern wenn es gut läuft 1617. Wenn du wissen möchtest, wie du deine vermögenswirksamen Leistungen auch in ETFs anlegen möchtest, dann gerne einen Kommentar da lassen, dann mache ich natürlich auch gerne dazu ein Video, weil so kannst du mit dem geschenkten Geld vom Arbeitgeber auch noch in 
in ETFs reinsparen. Soweit, so gut. 20 Euro ist jetzt natürlich wenig und tut keinem weh. Dementsprechend kann man das auch zum Beispiel 10 Jahre laufen lassen. Dann hättest du schon an Gesamtrendite knapp 700 Euro gesammelt. Die 2, 4 können mehr oder weniger werden, brauchen wir nicht drüber reden. Aber du siehst, knapp 700 Euro Rendite auf 10 Jahre gesehen ist natürlich nicht unbedingt viel. Aber auch Kleinvieh macht Mist. Und erst wenn man hingeht und sagt 15 Jahre, dann siehst du, bist du schon bei der Hälfte. Da fängt es an sich zu lohnen und bei 20 Jahren bist du fast bei dem Betrag, den du auch investiert hast. Es ist also doch gar nicht mal so schlecht. Und wir rechnen hier mit den schlechten 5%. Hätten wir das jetzt bei den knapp 9% hingestellt, wärst du natürlich deutlich schneller, deutlich weiter. Soweit, so gut. Ich möchte natürlich nicht alles jetzt hier durchrechnen. Wir gehen jetzt einfach mal auf 50 Euro, weil auch 50 Euro sich die meisten leisten werden können. Auf 10 Jahre gesehen bist du bei 1700 Euro, die du an Dividende bzw. Rendite einfach dazu bekommen hättest. Ist eine schöne Sache, kann man sich natürlich schön rechnen. Es kann natürlich auch mit den Aktien in den Keller gehen. Dann sieht es vielleicht nicht so rosig aus. Dann musst du einfach noch länger halten und je länger du hältst, desto besser ist es. Und dann kann sich das Ganze auf lange Sicht definitiv lohnen. Wenn wir jetzt hier mit diesen 8,65 rechnen, dann siehst du, bei 15 Jahren bekommst du fast 9000 Euro nur an Rendite, obwohl du monatlich nur 5 50 Euro gespart hast und so am Ende des Tages mit den 9.000, die du gespart hast, bei fast 18.000 Euro bist, kann man meiner Meinung nach mitnehmen, aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden, weil das Ganze natürlich keine Anlageberatung ist. Die Zahlen sehen natürlich immer besser aus, als sie es sind und deswegen möchte ich mit dir auch ein eigenes Portfolio aufbauen. Ich habe dazu mir unter anderem bei Trade Republic ein Konto leergeräumt, wo wir bei Null starten können. Das heißt, wir haben dort keine Aktien, keine ETF nicht und wir werden hier mit ETFs loslegen und ich habe hier auch schon einen Sparplan vorbereitet. Ich habe mir schwer getan, denn für mich gab es im Endeffekt zwei ETFs in der engeren Auswahl und zwar einmal den iShares Core S&P 500 und den kennst du wahrscheinlich auch, weil ihn Warren Buffett empfiehlt. Warum? Er sagt, es ist der einzige ETF, den du benötigst. Er ist günstig, er ist gut, stark aufgestellt und gibt dir genug Rendite, damit du hier das Ganze vernünftig anlegen kannst. Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Du hast hier insgesamt 504 Positionen, was am Ende des Tages heißt, dass du hier 504 unterschiedliche Unternehmen hast. Auch sehr stark gestreut. Das können wir dann auch uns einmal unten anschauen. Du siehst, dass er nur 0,07% pro Jahr kostet. Also wirklich nicht viel. Die Volatilität liegt bei 14,47. Und was mir zum Beispiel auch wichtig war, ist, dass er thesaurierend ist. Das heißt, das, was du an Rendite bekommst, legt sich auch wieder selbst an. Das kommt nicht im Geld oder sonst irgendwas, sondern wird wieder reinvestiert, so dass du vom Zinseszinseffekt profitierst, selbst aber nichts machen musst. Du siehst auch noch mal hier die Zusammensetzung. Natürlich, der Großteil ist aus den USA, aber auch Irland und aus den sonstigen Bereichen. Und du siehst natürlich auch noch mal hier, wo investiert wurde und hier die zehn größten Positionen und da natürlich Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Alphabet und und und. Man kennt sie auch. Tesla als Autohersteller ist natürlich vertreten. Meiner Meinung nach ist es mit den ETFs immer eine schwere Wahl und natürlich auch eine Frage des Glücks, denn es gibt ETFs wie Sand am Meer und dementsprechend war das eben hier ein ETF, der in die engere Auswahl gekommen ist und dann gab es auch noch hier den zweiten und zwar der Vanguard FTSE All World, der ist deutlich weiter gestreut, das siehst du auch an den Positionen, es gibt 3633 Unternehmen, die hier drin sind, er ist leider auch ein wenig teurer mit 0,22% was nicht tragisch ist, was mir aber eben hier gefällt ist, dass dass er deutlich mehr gestreut ist und du siehst, USA ist trotzdem natürlich vorne mit dabei. Du hast aber auch Japan, Großbritannien, China und auch sonstige natürlich Deutschland, Dänemark, Frankreich und 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 alles mit dabei, aber eben einfach weiter gestreut als eben der SP 500. Du siehst auch hier natürlich die wichtigen Firmen mit dabei, was wiederum heißt, wenn du hier rein investierst, hast du die bestmögliche Abdeckung, aber auch ein bisschen größeres Risiko, weil zum Beispiel China mit dabei ist. Und und wer sich mit Aktien zum Beispiel beschäftigt, weiß, dass es da aktuell nicht so rosig läuft. Was aber nicht heißt, dass es nicht möglicherweise ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. Die zwei waren jetzt eben hier in der engeren Auswahl. Und fürs Erste habe ich mich aber hier für den von Warren Buffett entschieden. Und zwar den S&P 500. Und den werde ich Januar monatlich besparen. Und wenn du gespannt bist, wie die Entwicklung hier weitergeht, dann lass es mich gerne wissen. Dann werden wir monatlich mal reinschauen, wie sich der ETF entwickelt wie viel rein investiert wurde und ob das Ganze sich 
wirklich so gut rentiert, wie uns das der schöne Rechner hier ausrechnet. Ich bin auch am überlegen, ob ich nicht ein wenig in Aktien mich noch besser aufstellen soll und auch da gibt es natürlich interessante Aktien, die entweder monatlich Dividende zahlen, quartalsweise Dividende zahlen oder auch jährlich Dividende zahlen. Wenn du auch hier mehr wissen oder sehen möchtest, lass es mich natürlich gerne wissen, weil ich mit dir natürlich auch über den Tellerrand schauen möchte. Allen voran werde ich natürlich auch weiterhin in Bitcoin investieren, weil das meiner Meinung nach eine sehr gute Möglichkeit ist, um sein Geld zu vermehren. Aber wie schon erwähnt, das Ganze ist keine Anlage beraten. Falls wir uns dann dazu entscheiden, gemeinsam in Aktien zu investieren, wird es natürlich ein separates Depot geben, dass wir hier mit den ETFs nicht durcheinander kommen. Das heißt, bei Trade Republic werden wir in ETFs investieren und wir werden dann schauen, bei einem anderen Anbieter dann eben in Aktien investieren. Aber auch da, wenn Interesse besteht, werde ich dich natürlich mitnehmen, damit wir sehen, wie sehr lohnt sich das Ganze, wie viel kommt da wirklich bei raus und wie entwickelt sich das Ganze mit dem Risiko. Dementsprechend, wenn dir das Ganze gefallen hat, du vielleicht die Reise selbst mit begleiten möchtest, dann gerne unten den Link nutzen, damit du natürlich bei Trade Republic die beste Aktion mitnehmen kannst und dann sehen wir uns selbstverständlich zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer.